ಹಲೋ ಗೆಳೆಯರೆ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದಿ ಹಿಂದು ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ಮೊದಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಆಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಲೋನ್ಸ್ ಟು ನೈಬೋಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೂರರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಾಫ್ಟ್ ಲೋನ್ ಎಷ್ಟು ತಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಮೂರು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಸ್ಗಳಷ್ಟು ಇತ್ತು ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹದಿನೈದು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಏನಿದು ಸಾಫ್ಟ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸಾಫ್ಟ್ ಲೋನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಲೋನ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಐದರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಝೀರೋ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀಡುವಂಥ ಲೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅಂತೇವೆ ಇದನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕನ್ಸೀಷನಲ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಲೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅಫಿಲಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಹಾಗಾದರೆ ಯಾಕೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಲೋನ್ಸ್ಗಳು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟೂಲ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸಾಫ್ಟ್ ಲೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಲೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಫನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಬೇರೆ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಮತ್ತು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಟೈಸ್ಗಳನ್ನು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹಾದಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇದರಿಂದಾಗುವಂಥ ಆರ್ಥಿಕವಾದಂಥ ಫಲಗಳೇನು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಇನ್ ರಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕ್ರೆಡಿಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಜಿಯೋಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟೂಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಸಾಫ್ಟ್ ಲೋನ್ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸನ್ನು ನೈಬರಿಂಗ್ ನೈಬರ್ಹುಡ್ನಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಚೈನೀಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಚೈನೀಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಂಥ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಭಾರತ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಇಮೇಜನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ ಲೋನ್ಸಿನ ಪ್ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಆದರೆ ಪ್ರೋಸ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಸ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬ್ರೇಕ್ಸನ್ನು ನೀಡಿದಂತಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆಫರ್ ಫೇವರೆಬಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಹಾಗೇ ಕಾನ್ಸನ್ನು ನೋಡೋದೇ ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಶೇಖಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಟ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಫ್ಟ್ ಲೋನನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಆ ಕಂಟ್ರಿಗಾಗುವಂಥ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಫ್ಟ್ ಲೋನನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಲೋನನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡಿದೆ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ನಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಫಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಭಾರತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ನಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ
ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ದ ಗ್ರೇಟ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೈಗ್ರೇಟರಿ ವೇಡಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಇದು ವ್ಯಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಇಂದ ತನ್ನ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಇನ್ ಸಮ್ಮರ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಗಳವರೆಗೂ ಕೂಡ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಸ್ ಗಳನ್ನ ಇದು ಕವರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಗ್ರೇಟ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶೋರ್ ಬರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಸ್ಲೆಂಡರ್ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಂ ಲೆಂತ್ ನಷ್ಟು ಮತ್ತು ಹೆವಿಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಕ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಇದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಾಮಧೇಯವನ್ನ ಕೇಳುವಂಥದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ ಕ್ಯಾಲಿಡ್ರಿಸ್ ಟೆನಿರೋಸ್ಟ್ರಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರಾಗಿದೆ ಹಾಗೇನೆ ಇದರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡೋದೇ ಆದ್ರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕೆಲವು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸದರ್ನ್ ಸಮ್ಮರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಬೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಥ್ರೂಔಟ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ನಾಟ್ಸ್ ಗಳು ಇಂಟರ್ ಟೈಡಲ್ ಮಡ್ ಫ್ಲಾಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಹಬಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಲಾಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ಟರ್ಡ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಹಬಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ಬೇ ಹಾರ್ಬರ್ಸ್ ಎಸ್ಟುರೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಇವುಗಳ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನ ಪಡೆದಿದೆ ಐಯು ಸಿ ಎನ್ ನ ರೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಇಂದಿನ ಒಂದು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ ಅಂಡರ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಜೆಂಡರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ನ ಕುರಿತಂತೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜೆಂಡರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಜೆಂಡರ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಹದಿನಾರು ದಿನಗಳ ಆಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ರನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆನ್ಯಲಿ ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಇದು ನಡಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇ ಆಫ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಉಮೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು ಇದು ಹದಿನಾರು ದಿನಗಳ ಆಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ರನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆನ್ಯಲಿ ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಕಾರಣ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆ ದಿನವನ್ನ ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇ ಆಫ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಉಮೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು ಕಾರಣ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹತ್ತರವರೆಗೂ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಇದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಥೀಮ್ ಏನು ಈ ವರ್ಷದ ಹದಿನಾರು ದಿನಗಳ ಈ ಒಂದು ಜೆಂಡರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ನ ಆಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ನ ಕುರಿತಂತೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಯುನೈಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಟು ಎಂಡ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಉಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಥೀಮ್ ಆಗಿದೆ ಬೀಜಿಂಗ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಾಗಿದೆ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಉಮೆನ್ ಅನ್ನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜೆಂಡರ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಅಗ್ರಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾದ ರೋಲ್ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಜೆಂಡರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಉಮೆನ್ ಅನ್ನುವಂಥವರು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸಫ್ರೇಜ್ ಅನ್ನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬ
ಈ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಬಿಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸೆವೆನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಬಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೇಟಾದ ಯೂಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡೋದ್ರ ಕುರಿತಂತೆ ಇದು ಒಂದಷ್ಟು ಮ್ಯಾನರ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಅವರು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲಾಫುಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ಗಳ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಫೇರ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಮೊದಲ ಅಂಶ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತ ಮಾಹಿತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಕೇವಲ ಆ ಒಂದು ಸರ್ಟೈನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರನೇ ಬಳಕೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಡೇಟಾ ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೆ ಡೇಟಾ ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಹೊಸ ಬಿಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಡೇಟಾ ಅಕ್ಯುರೆಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಕ್ಯುರೆಸಿ ಆಫ್ ದ ಡೇಟಾಗೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೇನೆ ಐದನೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೇಟಾ ಏನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪರ್ಪೆಚುಯಲಿ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದಷ್ಟು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಡೇಟಾವನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ಆರನೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿ ರೀಸನಬಲ್ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಗಳಿರಬೇಕು ನೋ ಅನ್ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೇಟಾ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಎನ್ಶೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಏಳನೇ ಮತ್ತು ಕಡೆಯ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೇಟಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಸಚ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಗೆ ಕುರಿತಂತೆ ಯಾರು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗಿನ ಕುರಿತಂತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಗುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಇನ್ಯಾವರೇ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಬಂದಾಗ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಈಗಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಕೀ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದೇ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಫಿಡ್ಯೂಶಿಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಯಾರ ಡೇಟಾವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವರನ್ನ ಡೇಟಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನ ಡೇಟಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ರೆ ಯಾರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಡೇಟಾ ಯಾರ ಕುರಿತಂತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ಡೇಟಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ 
ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಇದು ಮಾತನಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ರೈಟ್ ಟು ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೂ ರೈಟ್ ಟು ಎರೇಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಏನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಅವರು ಆ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎರೇಸ್ ಮಾಡುವಂತ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನ ಕೇಳುವಂತ ರೈಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಮಾಹಿತಿ ಅದಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನ ರೈಟ್ ಟು ನಾಮಿನೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಸ್ ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಂಥವ್ರು ಇನ್ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶಿತ ಮಾಡಬಹುದು ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯ ಕುರಿತಂತೆ ಅವರು ಡೆತ್ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನ ಈ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ತರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ದಟ್ ಈ ಬಿಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಇದರ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದನ್ನ ಎನ್ಶೂರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೇನೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ನ ವಿಚಾರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ಈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು ಇದು ಅಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾವನ್ನ ಟು ಸರ್ಟನ್ ನೋಟಿಫೈಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಸೂಟಬಲ್ ಡೇಟಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕೇಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಇಚ್ಛಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಇರಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಷರತ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾವನ್ನ ಕೂಡ ಈ ಬಿಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿಸ್ ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಡೇಟಾ ಫಿಡಿಶಿಯರೀಸ್ ಗಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ಬಿಲ್ ನ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿಯಿಂದ ಐನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಂಪೋಸ್ ಆಗ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಡೇಟಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರು ಗ್ರೀವೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫ್ರಿವಿಲಸ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಅಲ್ಲದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯಾರು ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸಬ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ ಟು ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಫೈನ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಈ ಬಿಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಿರುವಂತಹ ಡೇಟಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ ಏನಿದೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ ಮತ್ತು ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎರಡರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನು ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಕೀ ಫೀಚರ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವಸಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತಪ್ಪದೇ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಲ್ ವಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೀಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಶನ್ ಅನ್ನುವಂತ
ಲೀಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ ಡಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳ ಗುಂಪು ಏನಿದೆ ಇದು ಲಾಂಗ್ ಏಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೋ ಲೀಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳ ಗುಂಪು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕೆಟಾಸ್ಟ್ರೋಫ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ರಿಚ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಲ್ನರಬಲ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ಪುವರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ಲೋ ಲೀಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಫಂಡ್ ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಈಗ ಇದರ ಉಗಮ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನ ವಾರ್ಸಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆನ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯು ಐ ಎಂ ವಾರ್ಸಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆನ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಫೌಂಡ್ ಆಯ್ತು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ವಿಥೌಟ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ವಾರ್ಸಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ವಾರ್ಸ್ನ ವಾರ್ಸಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆನ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಸಿಒಪಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಜರುಗಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಸಮಿತ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಗ್ಲಾಸ್ಗೋ ನಲ್ಲಿ ಜರುಗ್ತು ಆಗ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಯ್ತು ಈ ರೀತಿಯ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ಕುರಿತಂತೆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೋ ಫಾರ್ ಕೆನಡಾ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಜರ್ಮನಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಬೆಲ್ಜಿಯನ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ನ ಕುರಿತಂತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳಾಗಿವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ಈ ಒಂದು ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸಿಒಪಿ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ಸ್ ಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಕೇವಲ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೇನೆ ಇದರ ಕುರಿತಂತೆ ಯಾರು ಈ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಒಪಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ನ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ಸ್ ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಚೈನಾ ಮತ್ತು ಅರಬ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ ಲಾರ್ಜ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈವನ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆನ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಎಮಿಟರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಗ್ರೌಂಡ್ ನ ಮೇಲೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಎಮಿಷನ್ ನಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಫಂಡ್ ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯುರೋಪ್ ಯೂನಿಯನ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಚೈನಾ ಮತ್ತು ಅರಬ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ಲಾರ್ಜ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ನಿಂದ ಆಗುವಂತ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬಹುದೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೋ ಫಾರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಮಿ